హలో ఆల్ సో ఈ రోజు మన టాపిక్ అయితే ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇది కోడింగ్ వాళ్ళకి సో మనకి యాజ్ సో ఫార్ సో కోడింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక పేషెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ కి ఒక ఇంజురీ అవుతుంది ఆ ఇంజురీ అయితే నువ్వు అజ్యూమ్ ఒక రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ లో ఒక ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది ఇమీడియట్ గా ఆ పేషెంట్ హాస్పిటల్ కి వస్తాడు హాస్పిటల్ కి వచ్చినప్పుడు యూజువల్ గా అడ్మిట్ చేసినప్పుడు మనం మనీ తీసుకుంటాం సో మనీ తీసుకొని మొత్తం ట్రీట్మెంట్ చేసి పంపించేస్తాం ఇది యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ మనకు తెలిసింది కానీ కోడింగ్ లో ఏంటంటే సో ఒక పేషెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కడుతూ ఉన్నాడు ఆ పేషెంట్ పేరు మీద ఇన్సూరెన్స్ ఉంది సో ఆ పేషెంట్ హాస్పిటల్ కి వచ్చినప్పుడు తను పేమెంట్ చేయబడలేదు సో తను క్యాష్ లెస్ గా మొత్తం ఎంటైర్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్న తర్వాత తను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క తనకి రెస్పెక్టివ్ అంటే తనకి జరిగిన దానికి రిలేటెడ్ గా కోర్ట్స్ వేసి న్యూమరికల్ కోర్ట్స్ తన కండిషన్ కి రిలేటెడ్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి ఆ కోర్ట్స్ వేసి సో మొత్తం ఫైనలైజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి అని చెప్పి పేషెంట్ కి పంపిస్తారు సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఇది యూజువల్ గా యుఎస్ యూకే ఇలాంటి కంట్రీస్ లో సో మెడికల్ కోడింగ్ అనేది చాలా స్కోప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు క్యాష్ లెస్ గానే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటారు బికాస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది ఆ కంట్రీస్ లో సో దాని గురించి మనం మెడికల్ కోడింగ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలా స్కోప్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద కెరియర్ సో ఇప్పుడు ఈఎండ్ఎం అంటే ఏంటంటే ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే డయాగ్నోసిస్ అతనికి ఏమైంది దాని తర్వాత ఒక ఎమర్జెన్సీకి ఒక పర్సన్ వచ్చాడు అతనికి ఏమైంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎమర్జెన్సీ అనే కాదు నార్మల్ గా ఇన్ పేషెంట్ కానీ అవుట్ పేషెంట్ కానీ ఆ పర్సన్ కి ఏమైంది దానికి మనం మేనేజ్మెంట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ అని అర్థం సో దానికి గురించి చూద్దాం సో హిస్టరీ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ టైం సో హిస్టరీ అంటే అర్థం అతనికి ప్రజెంట్ ఏమైంది ప్రజెంట్ హిస్టరీ కిందకు వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఇలా పడిపోయి నాకు చేయి ఫ్రాక్చర్ అయింది అని చెప్తే అది ప్రజెంట్ హిస్టరీ లేదు నాకు పాస్ట్ లో ఫ్రాక్చర్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు పెయిన్ వస్తుంది అని చెప్తే అది పాస్ట్ హిస్టరీ ఓకే అండ్ మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అతనికి ఏం చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది సర్జరీ చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుందా ఇప్పుడు నేను ఈ ఎంటైర్ దీంట్లో మీకు ఒక కేసు చెప్తా సో ఒక పర్సన్ షటిల్ ఆడుతూ కింద పడిపోయారు కింద పడిపోయినప్పుడు అతనికి బ్రిస్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయింది సో ఈ బ్రిస్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తారు ఎమర్జెన్సీకి తీసుకొస్తారు సో ఎమర్జెన్సీకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు డాక్టర్ కి నాకు ఇలా పడిపోయాను నాకు ఫ్రాక్చర్ అయింది అని అది మన ప్రజెంట్ హిస్టరీ చీఫ్ కంప్లైంట్ అంటాం ఎందుకు మనం హాస్పిటల్ కి వచ్చామని చెప్తాం చీఫ్ కంప్లైంట్ సో అప్పుడు డాక్టర్ మనల్ని అడుగుతాడు ప్రీవియస్ గా మీకు ఏమన్నా ఇలాంటి సర్జరీస్ కానీ ఇంజురీస్ కానీ జరిగాయా అని సో ఇన్ కేసు లేదు అలానే మీకు ఏమన్నా డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఇంకా వేరే ఏదైనా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉన్నాయా అంటే చాలా సంవత్సరాలుగా మీరు బాధపడే డిసీజెస్ ఉన్నాయా అది పాస్ట్ హిస్టరీ సో ఫ్యామిలీలో కానీ ఎటువంటి డిసీజెస్ అయినా ఉన్నాయా అది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఏంటి ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తారు ఫిజిషియన్స్ సో యూజువల్ గా మనం కేటగిరీ ఆఫ్ ఈఎం ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్ట్స్ లో అవుట్ పేషెంట్ అవుట్ పేషెంట్ అంటే వీళ్ళు హాస్పిటల్ లో ఉండరు వీళ్ళు వెళ్ళి వస్తుంటారు అవుట్ పేషెంట్ ఇన్ పేషెంట్ అంటే ఆ హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అయ్యే వాళ్ళని ఇన్ పేషెంట్ అంట డాక్టర్ ని విజిట్ చేస్తే దాన్ని కన్సల్టేషన్ అంట అది ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ సో కేటగిరీ ఆఫ్ ఈఎంఎస్ కోర్ట్స్ వచ్చి నర్సింగ్ హోమ్ వాళ్ళు వాడతారు రెస్ట్ హోమ్ హోమ్ విజిట్స్ వాళ్ళు ఇంకా వీళ్ళంతా ఈఎం ఈఎన్ఎన్ఎం కోర్ట్స్ వాడతారు ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్ట్స్ అండ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అయితే ఒకటి ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అతనికి ఆ ప్రాబ్లం వరకు ఇప్పుడు నేను సోఫార్ మీకు ఒక కేసు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ కి ఏ కోడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు విస్ ఫ్రాక్చర్ అయింది ఆ విస్ ఫ్రాక్చర్ కి రిలేటెడ్ కోడే ఉంటుంది ఎక్స్పాండెడ్ ఫోకస్ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్ అంటే దీని వల్ల ఇంకొక ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి కొన్నిసార్లు ఎల్బో దగ్గర కూడా సివియర్ గా పెయిన్ వస్తుంది వాళ్ళకి అలాంటి వాటిని ఎక్స్పాండెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ అంట సో డీటెయిల్డ్ కాంప్రిహెన్సివ్ సో హిస్టరీ లెవెల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫోకస్డ్ అంట
So chief complaints are that man, yalla padda mu man ki present pain unda, swelling unda. We tell ni tiko rinchi tells ko daani man chief complaints are that. Okay. So man, uh, for example, loka patient man dege kuchh na puru, man direct ka na fracture hai mian chappar gora. Na pain us sundiya chappar. Na chetlo pain us sundi ne na pain na chei kadal lag potundi. ना चाहे इला पोजिशन लो पढ़ पाएं भी इला एक्सप्लेन जैसे तरह में आता है, सो दाने मानो चीफ कंप्लेंट्स आते हैं। हीपीआई इकर राज में हीपीआई आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, सो एंटर इला जर्गिन दादी आ सिचुएशन अतं की फ्रैक्चर आएं भी आ सिचुएशन इला अच्छी नहीं आने भी हीपीआई हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इनका प्रॉब्लम पार्टी एंड टार्गेट्स तो प्रॉब्लम रिलेट ये दिन वाला इनको वेरा वेरा एमएम प्रॉब्लम्स होते हैं अरे एक्सपैंडेड प्रॉब्लम फोकस्ड सो मैंने कि डिटेल्ड का चीफ कंप्लेंट्स सीसी एंड टी चीफ कंप्लेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस सो भी ये टार ये टार नेट गुरिंची मिट नेक्स्ट कमिंग्स ल so PF is the breathing fine in complaints level. So EPF flow including medicine, medication use. So while you are a So add assessment to the exposure to allergens. So history of family level can asthma and life uh, lifelong history of asthma ever can Okay, we done nitty gurin in chitels for my history. So, PF and the problem focused. So, particular the F, the A organ problem to charo, then name and problem focused and for example, asthma, asthma and the mainly lungs related disease. So, what do lungs need focus chest for not chair cavity, then the problem focused and so asthma and the lungs expanded problem focus. अंते दाने कंटे में जो वेरे रिलेटेड ऑर्गेन्स कोड़े इधर ना डैमेज आए थे, तो यूजुअल का आस्थमा वाले की हार्ट कोड़ा हाँ अफेक्ट आए इन तुम्हें, सो कावटी अरे एक्सटेंडेड प्रॉब्लम फोकस टन मारता, सो अबाउ प्लस अदर सिम्टोमैटिक एंड रिलेटेड ऑर्गेन्स, एग्जांपल लंग्स आस्थमा � तो मतलब एंटायर बॉडी नहीं डिटेल्ड का एग्जाम में चाहिए आली इनका रिलेटेड ऑर्गेन्स कोड़ा लंग्स नी ईएनटी नी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इनका एक्सट्रीम पीस सो एग्जाम कंटिन्यू कॉम्प्रेहेंशिव कंप्लीट मल्टीपल सिस्टम मेरे तो अन्य सिस्टम्स कोड़ा अंते डाइजेस्टिव सिस्टम किडनीज इवन नी कोड़ा मन so medical decision making लो, so मान की number of diagnosis and management options are considered. अंते ओके person की ये problem होंडी, आ problem नहीं मान में मंतर, नान की ये treatment level, so बन में एक को labs review जाया लग मटे labs, इन तक मुंडो ना reports, consultancy reports, ये वन नी review चेस आका, the the भी ओके risk levels Morbidity, morbidity and the patient is normal and disabled and the affected is the morbidity. Mortality is the same. So, when you have a disease, you have a lifespan. So, the morbidity is the mortality. So, diagnosis and decision making. So, coding by diagnosis is the same. So, we have a medical decision making. स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन तो दी, लो, मॉडरेट एंड हाई, ओके, सो वीट निबट्टी की, वीट निबट्टी मानों डेटा रिव्यू चाहिए लग मारता, मिनिमला, मॉडरेट आ, लाइक बोलते हाई आ, सो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अंते आस अ कंडीशन लो कॉम्प्लेक्स का अंदर लाइक सिंपल का मानों डायग्नोस्ट चेस रिच्चा, प and दाने बढ़ती medication suggest चेलो nebulizer इपुर asthma गुरिन चिकड़ example इच्छा डगा बढ़ती in case asthma कहते पुरो वाले के एक्वेंटी problem लेके पोते कुछ medication suggest चास्तर nebulizer तो treatment इस्तारू 
సో పీక్ ఫ్లో స్టిరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ అర్జెంట్ ఏదన్నా అర్జెంట్ అయితే అర్జెంట్ కేర్ ఇస్తారు సో హోమ్ నెబిలైజర్స్ ఓరల్ స్టిరాయిడ్స్ హాస్పిటల్ రివ్యూ చార్ట్స్ మెడికేషన్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ హాస్పిటలైజేషన్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని సో ఈ క్రైటీరియా అంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇంకా వేరే వేరే ఫ్యాక్టర్స్ వస్తే న్యూ ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ న్యూ పేషెంట్ అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ వరకు డాక్టర్ దగ్గరకు రాకపోతే వాళ్ళని మనం న్యూ పేషెంట్ అంటాం వాళ్ళకైతే మళ్ళీ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీయాలి అన్ని ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ తీయాలి ప్రతి ఒక్కటే న్యూ గానే ఉండాలి పాతవి కన్సిడర్ చేయరు సో వేరే ఫ్యాక్టర్స్ అంటే టైం టైం అనేది చాలా లెస్సర్ ఎలిమెంట్ సో కౌన్సిలింగ్ కి ఇఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎన్కౌంటర్షిప్ సో డాక్యుమెంట్ వచ్చి ఫేస్ టు ఫేస్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా సో మనకి అన్ని పెట్టిన తర్వాత రిక్వైర్ టూ టు త్రీ ఎలిమెంట్స్ సో ఇది సూపర్ విజన్ ఓన్లీకి ఇవి కోర్ట్స్ అనమాట హిస్టరీకి ఎగ్జామినేషన్ కి ఇవి కోర్ట్స్ ఎండిఎం కి ఇవి కోర్ట్స్ సో ఫేస్ టు ఫేస్ సో ఇవన్నీ అనమాట ఇవన్నీ వీటికి రిలేటెడ్ కోర్ట్స్ డబల్ నైన్ టూ డబల్ వన్ డబల్ నైన్ టూ వన్ టూ డబల్ నైన్ టూ వన్ త్రీ డబల్ నైన్ టూ వన్ ఫోర్ డబల్ నైన్ టూ వన్ ఫైవ్ సో వెరీ సింపుల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక పేషెంట్ ఎలాంటి పేషెంట్ వచ్చినా కానీ దానికి రిలేటెడ్ కోర్ట్ చేయాలి మనం అంటే పాస్ట్ హిస్టరీతో వస్తున్నాడా ప్రజెంట్ హిస్టరీతో వస్తున్నాడా ఓల్డ్ పేషెంటా న్యూ పేషెంటా లేకపోతే వాళ్ళ కన్సిక్యూటివ్ రిపోర్ట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారా సో వీటిని బట్టి కోర్ట్స్ ఉంటాయి సో న్యూ పేషెంట్స్ కి సో ఇది వచ్చి ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్స్ ఇది వచ్చి న్యూ పేషెంట్స్ కి సో కామన్ గా చేసే ఎర్రర్స్ ఏంటంటే ఓవర్ కోడింగ్ లేకపోతే అండర్ కోడింగ్ అంటే ఎక్కువగా కోడ్ చేయడం లేకపోతే ఎక్కువ కోర్స్ చేసేయడం లేకపోతే తక్కువ కోర్స్ వేసేయడం ఇది కామన్ గా చేసే ఎర్రర్స్ సో సేమ్ సెట్టింగ్స్ లేదా డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్స్ సో హెల్త్ మెయింటెనెన్స్ కోర్ట్స్ ఇవి లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ అంటే జనరల్ చెకప్ కి సో ఇది ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ కి ఇది న్యూ పేషెంట్స్ కి ప్రొసీజర్స్ ప్రొసీజర్స్ వచ్చి ఓన్లీ విజిట్ లేకపోతే ప్రొసీజర్ ఇంకా ఈఎంఐ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ విజిట్స్ దీనికి అయితే మాడిఫైర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేయాలి సో హెల్త్ మెయింటెనెన్స్ విజిట్స్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ మాడిఫైర్ వేస్తా రీఎంబర్స్మెంట్ ఇష్యూస్ కి కూడా మాడిఫైర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఊరికినే బాడీ చెప్కప్ కోసం వస్తాయి ప్రొలాంగ్ సర్వీసెస్ కి అయితే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంకా అదర్స్ సో ఈచ్ ప్రాక్టీస్ డెవలప్స్ దర్ ఓన్ సిస్టమ్ సో ప్రొవైడర్ మాస్ మార్క్స్ విత్ విత్ ది చార్జ్ కోడ్ డయాగ్నోసిస్ ప్రొసీజర్ కి ఇప్పుడు కొన్నిటికి చార్జ్ కోడ్ అని ఉంటుంది డయాగ్నోసిస్ కి ఒక కోడ్ వేస్తారు ప్రొసీజర్స్ కి కోడ్ వేస్తారు టెస్ట్ కి కోడ్ వేస్తారు థెరపీస్ కి కోడ్ వేస్తారు సో యూజువల్ గా మనం ఎక్కడ తప్పు ఉంటుంది అంటే అసలు అండర్ కోడింగ్ ఇంకా లేదా ఓవర్ కోడింగ్ ఈ రెండింటిలోనే కొంచెం మిస్టేక్ వస్తుంది మనకి ఇట్లా సో మనకి సోఫార్ ఏంటంటే మనం దేనికి కోట్ చేస్తున్నాం అని తెలుసుకోవాలి సో సఫిషియంట్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ మనం జస్టిఫై చేసుకోవాలి మనం చేసే కోట్ కరెక్ట్ అని సో మోస్ట్లీ స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి పాసిబుల్ గా కరెక్ట్ గా ఉండాలి సో డయాగ్నోసిస్ అప్రోప్రియేట్ గా ఉండాలి ఎవ్రీ సర్వీస్ కి మనం డెలివరీ చేసే సర్వీస్ కి మాడిఫైయర్స్ ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ కీప్ లర్నింగ్ ఓకే సో ఇవి ఈఎన్ఎం గురించి ఇది వన్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్ రిక్వెస్టెడ్ టాపిక్ ఇంకా కానీ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఇంకా రిలేటెడ్ ఎవరైనా మెడికల్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ వాళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళకి రిలేటెడ్ గా కూడా నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గెట్ Thank you.